Hello and welcome to WeLearn. This is section 14 of Human Resource Management, Grivian's Handling and Discipline. Topics to be covered, Dissatisfaction, Complaint and Grivian's, Forms of Grivian's, Causes of Grivian's, Effects of Grivian's, Discovery of Grivian's, Grivian's Handling Procedures, Grivian's Management in the Indian Industry. Grivian's The the topic of today's session is the grievance handling and discipline. If we talk about the grievance, what exactly the grievance is? Discipline, what exactly the discipline is? Why we require discipline and grievances in the organization? Kyo zarurat hai in sab cheezo ki? Zarurat isi liye hai, taaki ek organization smoothly perform karti rahe. Ek smooth working organizations mein hamesha carry forward hoti rahe. Uske liye bohut zyada zaruri hai organization mein grievance handling hona and proper discipline hona. Let's look out the definitions of dissatisfaction, complaint and grievance. Now what is dissatisfaction? Dissatisfaction is what? Anything, anything on the so definite uh, dissatisfaction is what any kind of disturbs an employee whether or not the unrest in the is the expressed in the world in terms of jab kisi bhi tarike ka disturbed element hota hai jab employee are not feeling satisfied kind of so wo dissatisfaction hoti hai jab use kisi level ki satisfaction nahi milti dissatisfaction ke baad aata hai complaint Complaint is what a spoken or a written dissatisfaction brought to the attention of the superior, supervisor or the top steward in terms of जब किसी भी तरीके का spoken dissatisfaction आया था that means वो dissatisfaction जब बता दिया जाता है या जब वो किसी भी तरीके से written form में भी express कर दिया जाता है that is complaint. Grievance a complaint that has been formally presented to the management representative. और the union officer in terms of वो formal complaint जो कि higher authority तक represent कर दी जाती है that is grievance so grievance is that major issue that is that major dissatisfaction या हम लोग इसे इसे dissatisfaction नहीं इसे complaint बोलेंगे कि ये एक वो major complaint होती है जो higher authority तक reach out करती है यानी कि जो management representatives होते हैं या जितने भी union officials होते हैं उन तक ये कंप्लेंट कन्वे की जाती है दैट इज ग्रेवियंसेस ग्रेवियंसेस की हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और बीइंग एन एचआर इट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्मड इन द ऑर्गेनाइजेशन उनका वहां पर होना और इनको एक सेटल डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दैट इज व्हाई अ कंप्लेंट दैट हैज बीन फॉर्मली प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इज ग्रेवियंसेस एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी हैंडल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ वी एनालाइज दीस डेफिनेशंस ऑफ ग्रेवियंस some notifiable features are clearly expressed. First is, a grievance referred to in a form of a discontent or dissatisfaction with any aspects of the organization. Grievance is a discontent, hai, dissatisfaction which is in organization. Mein dikhti hai. The dissatisfaction must rise out of employment and not due to the personal family problems. Dissatisfaction is a employment ki wajah se aati hai, kisi bhi financial uh, family problems or personal issues se rise nahi hoti hai. The discontent can arise out of real and imaginary reason. Uske peechhe kuch real ya kuch imaginative factors bhi ho sakte hai. Dissatisfaction, complaints and grievances means the third thing you consider karne wali hai jo grievances can then notice ho rahi hai that is the discontent may be voiced and unvoiced in terms of wo ya to batai jayegi ya nahi batai jayegi. Another Broadly speaking, this grievance is traceable to perceived known fulfillment of one's expectations from the organization. That means it is non-fulfillment. You will look forward from your organization, but your organization didn't fulfill it or they didn't even consider it. So this is what the grievance is. So these are five reasons which we tell us that how Grievance is very much different from the complaint. वो कैसे एक complaint से अलग है? Now question arises कि grievances होते कितने तरीके के हैं? वो the forms of grievances. Grievances के form में सबसे पहला factor है the factual. Factual in terms of that fact which you were actually feel it. या you were actually seeing it. 
एक ऐसे डिससेटिस्फैक्शन ये एक ऐसे इश्यूज जो कि कंपनी में राइज हो रहे हैं और वो जो इश्यूज हैं वो एक फैक्टफुली दिख रहे हैं टू द मैनेजमेंट आल्सो टू द एम्प्लॉइज आल्सो दैट फैक्चुअल फैक्टर्स आर एक्चुअली गिविंग द एग्जैक्ट सिनेरियोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे प्रोबेबली क्रिएटेड बाय द टाइम कि दैट इज की टाइम इज रिक्वायर्ड और टाइम इज लिटिल क्रूशल सो उस केसेस में वो ग्रेवियंस जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में दिख रहे हैं सो दैट्स कम्स इनटू द फैक्चुअल वन another is imaginary imaginary in terms of every individual have their own perceptions every individual have their own psychologies in terms of they probably considered the thing or they probably uh, considered the situation in a different manner jab wo situation ko kisi dusre hi tarike se dekh rahe hain that is what the disguised part uh, sorry imaginary part in terms of ki that पर्टिकुलर ग्रियान ग्रवियांस इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय दैट पर्सन वो उस पर्सन से क्रिएट किया गया है बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलरली चीज नहीं हुई दैट इज वाई इट्स एन इमेजिनरी वन फैक्चुअल इज वॉट एवरीबडी इज फेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दर्गेनाइजेशन वो किसी भी हेरारकी ऑफ लेवल में हो इमेजिनरी इज वॉट वेन द इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन वॉज फेसिंग दैट पर्टिकुलर इशू and disquest disquest is what a kind of an a change the appearance or we can say that it is what um a situation which cover up the truth the jo real picture hai wo real picture kuch aur hai but it is showing as in a something else so that is what disquest grievances indirect way mein discussions when like the person is very much dissatisfied from the colleague but they were mentioning it that i am dissatisfied from my job so is tarike ke issues jo hote hain wo disquest hote hain so ye hoti hai form of grievances now what are the cause of grievances grievances may be occur from the number of reasons grievances bahut sare reasons mein aakar ho sakti hai economy mein work environment mein supervision ki wajah se work group ki wajah se or miscellaneous factors are also there it could be personal factors इकोनॉमी कंडीशन कोई भी हो सकती है वर्क एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है सुपरविजन हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा सुपरविजन है तो ग्रेवियंस राइज हो गया वर्क ग्रुप इज लाइक दैट दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल और मिसलेनियस फैक्टर्स सो दी ऑथर आर बेसिकली पुटिंग अ स्ट्रेस ऑन दैट ऑल ऑल दीज कॉजेज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ हर फैक्टर हर रीजन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है ताकि एक ग्लांस लिया जाए कि किस तरीके के ग्रेवियंसेस हो रहे हैं इन दैट केस ग्रेवियंसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं अगर इन सारे रीजंस को इन्वेस्टिगेट और जज किया जाए तो कंपनी इज एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट इज वॉट रीड्रेस द ग्रेवियंस ऑफ कंप्लेंट दैट मीन्स आपको अपने सारे जो भी ग्रेवियंसेस फैक्टर हैं आपको उन्हें रीड्रेसल करना होगा initiate the redressal step to prevent the recurrence to the similar grievances in the future that means they were going to be redressal step they have to take the immediate step or initiative steps to uh, bringing out or handle the grievances now what are the different aspects of a grievance as are as follow kya different aspects hai ek grievances ke if we talk about the aspect the first aspect is organizational aspect इन्फॉर्मेशनल आस्पेक्ट एंड ह्यूमन आस्पेक्ट यानी कि ग्रेवियंस या तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से राइज हो सकता है या किसी भी तरीके की फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से दैट मीन्स जो भी एक कम्युनिकेशन जो भी एक इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उस वजह से राइज हो सकता है या फिर इट कुड भी राइज बाय दी एनी ह्यूमन आस्पेक्ट दैट मीन्स पर्सनली इंडिविजुअली इंडिविजुअल कुछ ऐसा फील कर रहा है या एक ह्यूमनिस्टिक फैक्टर से वो कुछ चीज नोटिस कर रहा है तो उससे एक ग्रेवियंस राइज हो गया तो तीन अलग एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ग्रेवियंसेस राइज हो सकते हैं देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेवियंसेस ग्रेवियंसेस के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रेवियंसेस हैविंग अ मेनी इफेक्ट वी वर कंसंट्रेटिंग ऑन द थ्री टाइप ऑफ इफेक्ट्स जिसमें सबसे पहला है ऑन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता है प्रोडक्शन यानी कि द लो क्वालिटी एम्प्लॉय अपनी हंड्रेड ऑफ एक क्वालिटी जो है वो नहीं दे पाता लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है दैट लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन फर्दर लीड टूवर्ड्स दी लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स एक इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी भी राइज नहीं हो पाती देन इट इंक्रीज इन दी वेस्टेज ऑफ अ मटीरियल स्पॉलेज लीकेज ऑफ मशीनरीज दैट मीन्स आपका मटीरियल बहुत ज्यादा वेस्ट होगा मशीनरीज एक्स्ट्रा यूज होंगी तो ये एक यूजेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी देन इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 
पर यूनिट एट द सेम टाइम पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट जो कि प्रोडक्शन पर आता है ऑन द एम्प्लॉयज क्या इफेक्ट आता है ग्रेवियंस का सबसे पहले एब्सेंटिज्म और टर्न ओवर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इफ इन द ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंटिज्म ऑन टर्न ओवर इज हाई और इट इज इंक्रीजिंग सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना एक ऑर्गेनाइजेशन पर भी उतनी ही कॉस्ट पुट डाउन भी करता है क्योंकि उतने ही एफर्ट्स कंपनी को दोबारा से एक फ्रेश पर्सन पर करने पड़ते हैं रिड्यूस द लेवल ऑफ कमिटमेंट सिंसियरिटी एंड दी पंचुअलिटी एक कमिटमेंट लेवल सिंसियरिटी लेवल और पंचुअलिटी लेवल तीनों में ही चैलेंजेस राइज हो जाते हैं सो इन दैट केस दिस इज द इफेक्ट ऑन दी एम्प्लॉय एंड अदर आर Increase the incidence of accident. That means there were the frequent accident arises in the organization. If you were in the manufacturing area, manufacturing organization, तो उस केस में वहाँ पे accidents बहुत ज़्यादा होंगे या फिर the handling of things are wrong, started making wrong. Then reduce the level of the employees' morale. And yes, at the same time, employees का जो morale है वो automatically decrease हो जाता है. ऑन द मैनेजर्स मैनेजर्स पे क्या इफेक्ट आता है फर्स्ट इज स्टेन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एक प्रॉपर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप राइज नहीं होता है देन इंक्रीज द डिग्री ऑफ सुपरविजन कंट्रोल एंड फॉलो अप बहुत ज्यादा हाईली सुपरविजन राइज हो जाती है सुपरविजन कुड बी ऑन द विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और विद दी हेल्प ऑफ अ ह्यूमन बींग कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा राइज हो जाती है एंड फॉलो अप भी बहुत ज्यादा किया जाता है सो दैट इज वॉट इंक्रीज द डिग्री ऑफ अ सुपरविजन कंट्रोल एंड फॉलो अप जब एक सुपरविजन की डिग्री इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो गई है या कंट्रोलिंग हो गई सो दिस इज अ साइन दैट द एम्प्लॉयज आर एक्चुअली फेसिंग अ ग्रेवियंसिस एंड अदर इंक्रीज इन द डिसिप्लिन केसेस डिसिप्लिन बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं so that is what uh, the on the manager side then increase in the unrest and thereby machinery to maintain the industrial peace that means you were actually um, facing a difficulty to maintain the peace in the industry maintain the peace in the organization now how we can go to डिस्कवर अ ग्रेवियंसिस हम ग्रेवियंसिस को किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं ग्रेवियंसिस कुड बी डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन कुड भी ग्रेवेंसिस ग्रेवेंसिस के प्रोसीजर के थ्रू भी हम उसे समझ सकते हैं ग्रैप बॉक्सेस इज वो आल्सो कैन बी डन ग्रैप बॉक्सेस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट मींस दैट यू विल एक्चुअली पुट डाउन अ सर्टेन रूमर काइंड ऑफ इन दी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वजह से आप ग्रेवेंसिस को समझ जाते हैं देन ओपन डोर पॉलिसी वॉज देयर एंड ग्रेवेंसिस आर एंट्रिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट इंटरव्यूज आर देयर एंड एग्जिट इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा ग्रेवियंसिस दिख रहे हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं एन ओपिनियन सर्विस सो ये जो तो छह तरीके हैं इन छह तरीकों की हेल्प से वी कैन जज अबाउट द ग्रेवियंस की एक्चुअली में मेन लैकिंग फैक्टर है कहा ग्रेवियंस कहाँ पर प्रॉपरली नहीं मैनेज हो पा रहा है वॉट इज एग्जैक्टली द ऑब्जर्वेशन पार्ट वॉट इज ग्रेवियंस प्रोसीजर What is the grab box? What is the open door policy? Exit interview and op open sir opinion surveys. Now this is what the grievance handling procedure. Just get through. एक पता लगाया जा सकता है कि grievances है कहाँ. So yes, the lower part you can see that the aggrieved employee. Aggrieved employee in terms of that employee who was facing the any kind of an grievances. In that terms. This was a consolation and arbitrary or adjudication. We can say that they are the participant who were performing or trying to resolve the grievances from the employer's side. The employee always uh, approached the supervisor. That supervisor would would be the union uh, shop department and representative. That supervisor lead that grievance to the middle management. That middle management lead the grievance to the top management. इन तीनों स्टेजेस में ग्रेवियंसेस को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है यानी कि सुपरवाइजर लेवल पर जो कोशिश की जाएगी कि आपके ग्रेवियंसेस को सॉल्व आउट किया जाए फिर भी अगर ये ग्रेवियंस अगर सॉल्व नहीं होता है तो ये मिडिल मैनेजमेंट पे जाता है मिडिल मैनेजमेंट आल्सो ट्राई देयर एफर्ट्स टू सोल्व आउट दैट ग्रेवियंस और वो कैसे बाय ऑर्गेनाइजिंग और अडोप्टिंग द यूनियन ऑफिस बैरियर इफ मिडिल मैन इज अनेबल टू सोल्व दैट ग्रेवियंस 
it would further lead towards the top management top management put in other efforts to resolve it by issuing orders or we can say that by changing policies but usse bhi agar grievance handling nahi hoti hai so the fourth and last stage is conciliatory arbitrations and adjudication they are the legal authorities who actually consider both the point, parties point and try to resolve the grievances grievance handling procedures mein what are the essential prerequisite kaun si aise prerequisite hain which is required to be handled which is required to be taken care sabse pehle conformity with the statutory provision that means you have to be हर दैट कि किस तरीके की प्रोविजन्स हैं किस तरीके की पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं इज इट हैपन अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी देन अन अनएम्बिग्यूटी अनएम्बिग्यूटी इज वॉट वॉट आर द चेंजिंग सिनारियोज क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्रेवेंस क्रिएट हो रही हैं अनदर इज सिंप्लिसिटी हाउ सिंपल इज योर ग्रेवेंस एंड हाउ क्रिटिकल इट इशू इज प्रोमनेस हाउ वल यू विल गो हाउ यू विल गो टू प्रमोट दैट ग्रेवेंस दैट मीन्स आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने ग्रेवेंस को एंड आर ट्रेनिंग दैट मीन्स वट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर ग्रेवेंस हैंडलिंग एंड देन वट काइंड ऑफ एन फॉलो अप इज गोइंग टू बी कंडक्टेड सो दीज आर वट द फ्यू प्री रिक्वेस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन दैट ग्रेवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर ना ग्रेवेंस मैनेजमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री एक इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ग्रेवेंस मैनेजमेंट किस तरीके से होती है वी ऑल नो दैट इन इंडियन इंडस्ट्री द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 requires that every establishment which employing 100 or more workmen should frame the standing order uh, act standing order act har us industry ke andar operate hota hai jiske andar 100 or more workers kaam perform kar rahe hain so the existing labor legislation is not being implemented properly by the employers there is a lack of fairness on their part so welfare officer has also not been keen to protecting the interest of the workers in the organization sector in true picture yes industrial employee standing order commission act is basically stating that ki organization ke andar grievances ko handle karne ke liye isme ek clause hai that is there was always required a work force officers jo ki aapki grievances ko handle karte hain that is welfare officers jo ki aapke um, ek redressal plans aapke liye lekar aate hain then what are the proactive grievance redressal ek proactive grievance redressal kya hota hai the traditional grievance redressal system redressal system is what grievances ko solve out karna is redressal system so it is a mechanism of reactive and formal ek formal tarike se solutions lekar um, grievances ko handle karna is the kind of an a mechanism it is but grievances are human problem with a lot of emotions and sentiments attached with them so it is required a informal proactive and human touch also that is very true because we were dealing with the human beings and human beings are a little sensitive in that scenario so it is required to be um, have little informal proactive and human touch and discipline management it is what employees discipline is the backbone of the industrial relationship so in fact the function of a management is to keep an enterprise going on smoothly and efficiently and profitability that means aap sahi tarike se keep aap apne enterprise ko bahut smoothly efficiently or profitably kaam perform kar rahe hain so that is comes into the employees discipline is a one of a backbone agar ek proper discipline maintain hota hai ek proper sahi tarike ka discipline rise hota hai so usme grievances handling bhi kam hone ke chances hote hain now what is the concept and meaning of a discipline discipline is basically a regulation and modulation of the human activity to produce a controller performance in terms of ek performance ko a human activities ko control karne ke liye jab kisi tarike ki regulation ya kisi tarike ki modulations di jati hain to wo discipline hota hai the real purpose of a discipline is quite simple and it is encouraging employees to conform to established standard to the job performance and to behave sensibly and safely at a work in terms of agar ek organization ki baat ki jaye wahan pe discipline ki baat ki jaye to discipline is very simple jo bhi aapko ek standard achieve karne ke liye diya ja raha hai to aap us standard ko perform kare और सेंसिबल एंड उस स्टैंडर्ड को सीरियसली कंसीडर करें एंड अंडरस्टैंड दैट दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ एन स्टैंडर्डाइजेशन इज 
important for the organization and yes at the same time um, help in to sensibly ek sensible behavior organization mein ek safe behavior taki kisi bhi tarike ke accident ya kisi bhi tarike ke incidents rise na ho organization ke andar that is discipline main purpose yahi hota hai that is because organization is a consist of a group they were the consist of a human beings so human beings are perform in the organization so definitely they have a certain kind of an humanistic factors to usme ek discipline hona bahut zyada zaruri ho jata hai so yes the from the above definition we can find the few elements in the discipline disciplines ke andar kuch elements describe kiye gaye hain that elements are the objective is orderly behavior in terms of jo uh, ek order ya we can say that jo ek rule banaya jata hai या एक मॉड्यूल जब क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो फॉलो करना होता है डिसिप्लिन के अंदर इफ ऑर्गेनाइजेशन सही से वो चीज को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलो देन ऑर्डरली बिहेवियर इज अ ग्रुप डिजायर इन टर्म्स ऑफ पूरा ग्रुप जो कि एक डिसिप्लिन में परफॉर्म कर रहा है दे वॉन्ट इट दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजायर फ्रॉम द साइड दैट दे वॉन्ट टू परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन orderly behavior assess the attainment of the organization goals that means they were more towards the uh, side of helping and attaining the organization goals organization ke goals ko effectively attain karne ke liye aur unhe assess karne ke liye they were performing when the members behave appropriately as per the rules there is no need of an disciplinary action that means agar members jo hain wo sahi tarike se behave kar rahe hain to usme bahut zyada rules and regulations ki zarurat nahi hoti and uh, organization mein disciplinary actions ki bhi requirement nahi hoti us case ke andar so the major aspects of discipline discipline ke kya kya major aspects hain मेजर एस्पेक्ट में सबसे पहले है नेगेटिव डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन एज अ सेल्फ कंट्रोल बेसिकली डिसिप्लिन आर ऑफ एन थ्री टाइप सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव डिसिप्लिन की नेगेटिव डिसिप्लिन इज बेसिकली डीलिंग विद द डिसिप्लिन जहां पर एक नेगेटिविटी राइज होती है प्रॉबेबली डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा सुपरविजन बहुत ज्यादा पनिशमेंट या बहुत ज्यादा वी कैन से नेगेटिव पनिशमेंट हो गया किसी तरीके की सस्पेंशन uh, होगी जॉब से और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट जस्ट टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन दिस इज वर्ड द नेगेटिव डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज ऑलवेज लीड टू वर्ड्स बोथ द फैक्टर्स अगर नेगेटिव डिसिप्लिन मैनेजमेंट के साइड से होता है सो दैट वेरी ऑब्वियस कि उसकी वजह से एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड और दे वर फीलिंग दे स्टार्ट फीलिंग ऑफ द the controllability so in that case that would probably like to lie, lead towards the dissatisfaction wo aapko dissatisfaction ki taraf le jata hai jabki positive discipline is what you were recognizing it that yes discipline is not maintained but yes at the same time you were giving the positive scenarios positive factors to the employees ki agar ye cheez ya ek ye particular activity is tarike se perform hoti hai so is performance se is tarike ke benefits rise ho sakte hain that is what the positive discipline agar ek benefits dikhate hue discipline ko create kiya jata hai so that comes into the positive discipline or this positive discipline lead the organization towards the betterment and yes the satisfaction of the employees so ye us taraf lead kar jata hai and yes there was an another discipline that is the self control discipline self control discipline is one of the most important discipline reason is if employees are ready to control or wo agar ek control maintain karte hain wo agar ek self कंट्रोल एंड वो अपने एम्प्लॉयज नो दैट दैट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग वट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड वट काइंड ऑफ अ बिहेवियर आर नॉट एक्सपेक्टेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो ऑटोमेटिकली दे वर एबल टू जनरेट दैट डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है और उस केस में डिसिप्लिनरी एक्शंस की डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है सो दीज आर द थ्री आस्पेक्ट ऑफ अ डिसिप्लिन ना Yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहला है discuss the cause and effect of the grievances. आपकी grievances के क्या causes और क्या effects हैं you have to state that. Second, briefly outline the features of grievances, procedures and steps involved in it. आपको grievances क्या है grievances के features क्या हैं उसका क्या procedure है with diagram and steps. Four steps होते हैं grievances में आपको वो चारों steps जो हैं वो explain करने हैं So yes these are the two questions which you have to explain and uh, we were winding up here 
सो थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग वी लर्न